Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten Zwillingsmonstern und ich muss sagen, das ist eine recht seltsame Liste, denn es gibt nur sehr wenige gute Zwillingsmonster. Zwillingsmonster sind Monster, die quasi eigentlich als normale Monster gelten, aber wenn man sie auf dem Feld hat, kann man sie nochmal normal beschwören, obwohl man sie bereits kontrolliert und dann bekommen sie Effekte. Und das ist eine ganz interessante Kartenart, nur leider hat Konami die bisher noch fast gar nicht supported. Es gibt ein Deckthema, das sich darum dreht, und zwar die Chemiewesen. Und in den Red Eyes Karten kommen die auch manchmal ein bisschen vor, aber das war's quasi. Und dann gibt es halt noch ein paar generische Karten, die aber der letzte Bullshit sind, größtenteils. Und naja, deswegen werden vor allem die Chemiewesen heute die Liste so ein bisschen dominieren. Aber schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet und wie eure Liste aussehen würde. Und am Ende des Videos werde ich wie immer die nächste Liste ankündigen, sodass ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Platz 10. Und es geht auch direkt los mit den Chemiewesen und zwar zunächst mal mit Polychemiewesen Hydragon. Und diese Karte kann die Chemiewesen so ein bisschen supporten. Und zwar kann man damit die Zwillingsmonster ein bisschen buffen um 500 Punkte in ATK und Dev. Und man kann zudem noch die Zerstörung von Zwillingsmonstern verhindern, indem man andere Karten weglegt. Was auch ganz nett ist. Ich denke mal, dass Hydragon ein ganz guter Supporter ist. Er hat auch 2800 Dev und man kann ihn ganz gut special mit einer weiteren Karte vom Deckthema, die gleich noch kommen wird. Und dementsprechend kann man sie ganz gut rufen und sie braucht normalerweise keine Tribute im Endeffekt. Und das ist halt schon ganz nett. Und man braucht halt die beiden Stufe 8 Monster vom Deckthema, um auf das Bossmonster zu kommen im Extra Deck. Und dementsprechend sind diese Karten halt auch immer im Deck enthalten und werden somit auch gespielt. Und das kann man von den wenigsten Zwillingsmonstern überhaupt behaupten. Deswegen hat die Karte, denke ich, schon diesen Platz auf der Liste verdient. Doch noch etwas besser ist in meinen Augen das Polychemiewesen Dioxogre, das andere Stufe 8 Monster vom Deckthema. Und wenn man die kontrolliert mit ihrem Effekt, dann kann man die Normalbeschwörung von Zwillingsmonstern nicht mehr negieren, was ganz nett ist gegen Sword and Warning und so weiter. Und zudem kann man Zwillingsmonster im Grave verbannen, um eine Karte des Gegners zu crushen. Und das geht immerhin plus 1. Zudem hat die Oxogre 2800 Angriffspunkte und es kann halt ziemlich leicht gespecialt werden durch das Monster, was gleich noch kommen wird. Und dementsprechend ist es nicht schwer zu rufen, es ist ein guter Weedstick, es hat ganz gute Effekte. Und naja, es ist halt eins der Bossmonster in einem sehr schwachen Deckthema theoretisch. Und es ist auch sinnvoll, die Karte über Hydragon zu setzen, allerdings sind beide Karten halt nicht gerade die Welt. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, Schwerer Ritter der Flamme auf Platz 8 zu setzen, zwischen die großen und die kleinen Chemiewesen, die gleich noch kommen werden. Denn ich bin der Meinung, dass die großen Chemiewesen einfach als Bossmonster relativ langsam sind, zumindest langsamer als die grundsätzlichen kleinen Supportkarten vom Deckthema. Und dementsprechend finde ich die halt nicht so krass, weil die haben halt auch keine sonderlich guten Effekte, ja, muss man leider sagen. Ich meine, eine Karte des Gegners zu crushen, das ist zwar nett, aber mehr auch nicht. Und der Schwere Ritter kann folgendes. Der kann spezialbeschworene Monster am Beginn des Damage Steps verbannen. Und das ist eigentlich ganz nett, weil damit kann man quasi jeden Kampf gewinnen gegen gespecialte Monster. Und die meisten Monster sind halt gespecialt, ne? Deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Hard Removal und die Karte macht durchaus Kartenvorteil. Man muss halt nur ihren Zwillingseffekt halt ans Laufen bekommen. Das ist aber immer das Problem an den Zwillingsmonstern. Deswegen kann man ihr das hier nicht ankreiden. Und ich denke, die Karte ist einfach beispielsweise in Anti-Decks zumindest spielbar. Und ich finde das einfach relevanter als die großen Chemiewesen und deswegen und deswegen gebe ich dieser Karte den Platz 8, auch wenn man es vielleicht anzweifeln könnte. Ich denke, es ist sinnvoll. Doch jetzt kommen wir zu den kleinen Chemiewesen und da starten wir zunächst mal mit Hydron Hawk. Und ich muss sagen, ich denke, das ist das schwächste Monster von den kleinen Chemiewesen. Denn damit kann man nur eine Karte des Karten und dann ein Zwillingsmonster im Grave wiederbeleben. Das geht halt insgesamt neutral, muss man sagen. Und es ist auch ganz nett, aber mehr halt auch nicht. Und ich denke nicht, dass Hydron Hawk besser ist als die anderen beiden. Vor allem, weil Hydron Hawk so ein bisschen Setup braucht. Denn wenn man keinen Zwillingsmonster im Grave hat, ist Hydron Hawk ziemlich langsam und tot in der Hand. Und dementsprechend finde ich die Karte nicht ganz so gut wie die anderen beiden kleinen Chemiewesen. Aber alle drei sind natürlich wichtig fürs Deckthema, deswegen müssen sie auch nacheinander kommen in der Liste, das ist ganz klar. Und deswegen geht es auch direkt weiter mit Chemiewesen. Nämlich mit der Karte Chemiewesen Oxyox und damit kann man ein Zwillingsmonster von der Hand specialen und das ist halt wesentlich einfacher zu nutzen als halt der Hydron Hawk und deswegen finde ich Oxyox etwas relevanter und man kann damit die Grundstufe von Zwillingsmonstern angleichen, wodurch man halt wesentlich einfacher auf das Bossmonster draufkommt, was extrem wichtig ist für das Deckthema. Und somit sind auch die beiden Stufe 8 Monster wesentlich leichter rufbar und naja, ich finde Oxyox einfach relevanter für das Deckthema als Hydron Hawk, auch wenn beide Karten halt mal wieder nicht so gut sind. Es ist halt nur Chemiewesen, das ist ein kleines Fun-Deck, was wenig Leute spielen und ich denke auch nicht, dass ich das jemals durchsetzen wird. 
Doch eine Karte haben wir noch vom Deckthema und zwar die Karte Chemiewesen Carbo Crab und die Karte kann Zwillingsmonster vom Deck auf den Friedhof legen, in der Mainphase einmal und dann kann man sich ein Zwillingsmonster vom Deck suchen. Und das ist halt einfach ein sehr guter Search-Effekt und der ist extrem wichtig für die Consistency des Deckthemas und ich finde diese Karte einfach mit Abstand am relevantesten vom ganzen Deckthema. Aber nochmal die Info, das Deckthema ist nicht stark, deswegen erhofft euch jetzt nicht zu viel, es gibt kein wirklich gutes Zwillingsdeck. Und deswegen gewinnen die Chemiewesen auch die heutige Liste nicht, auch wenn es nur um Zwillingsmonster geht. Sie haben halt auch Konkurrenz unter den Zwillingsmonstern und naja, ich denke nicht, dass die Chemiewesen jemals eine Liste gewinnen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch das war's jetzt auch endlich mit dem Chemiewesen-Deck-Thema und jetzt geht's weiter mit Elementar Held Anavaneos. Und diese Karte ist einfach nur ein Beatstick. Mehr soll die Karte eigentlich gar nicht machen. Und warum nehme ich sowas rein? Ganz einfach, man hat die Karte gespielt in den Helden, um halt auf den maskierten Helden des Lichts zu kommen, nämlich maskierter Held Koga. Und somit hat man den Navaneos halt auch mal gesehen im kompetitiven Spiel in der Low Meter. Und ich finde das relevant genug, damit die Karte über dem gesamten Chemiewesen Deckthema steht, weil, ja komm schon. Ich meine, wer hat Chemiewesen jemals competitive eingesetzt und damit Erfolg gehabt? Es wäre mir neu, wenn dieses Deckthema wirklich was reißen kann. Dementsprechend finde ich in Navaneos einfach besser, auch wenn die Karte eigentlich nur ein Beatstick ist, der mal früher in einem guten Deck gespielt wurde. Die Karte ist einfach relevanter wegen Dark Law und der Stärke von Helden generell, auch wenn es ein bisschen traurig ist vielleicht. Doch jetzt kommen wir zum vielleicht besten Zwillingsmonster, das generisch ist, und zwar die Karte Glutflügel Schmetterling. Und damit kann man einfach Zwillinge extrem gut supporten. Denn wenn man diese Karte als Reboot anbietet, dann kann man ein Zwillingsmonster im Friedhof specialen und das bekommt dann auch seinen Zwillingseffekt. Und das ist halt schon ziemlich gut, muss man sagen, weil das gibt den Zwillingen mal so ein bisschen Tempo und das ist halt wichtig, weil diese gesamte Kartenart halt darauf beruht, zwei Normal Summons zu haben und das ist halt schwierig im aktuellen Yu-Gi-Oh!, weil das sehr langsam ist. Und deswegen ist es halt ganz praktisch, dass der Schmetterling existiert, doch leider reicht selbst er nicht aus, damit die Chemiewesen das reißen können, aber naja, so ist es halt. Doch es gibt noch zwei Karten, die in meinen Augen drüber stehen, und zwar zunächst mal die Karte Meteordrache, rotäugiger Einschlag. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese Red Eyes Karten, die Zwillinge sind, deutlich relevanter sind als alles andere, was wir heute hatten. Ich meine, Nathaneos ist nur ein Beatstick in einem Low Meter Deck quasi. Die Chemiewesen können eh nix und dieser schwere Ritter ist nur eine Anti-Karte und der Schmetterling supportet nur generisch die Zwillingsdecks. Und es ist halt alles nicht wirklich gut. Aber die Red Eyes Karten sind zumindest irgendwie competitive einsetzbar. Ich weiß, Red Eyes kann auch mit dem neuen Support nicht wirklich viel. Es ist einfach nie ein sonderlich gutes Deckthema gewesen, auch nachdem es endlich mal Support bekommen hat nach Jahren. Und deswegen werden die Red Eyes Karten auch vielleicht nie wieder eine Liste gewinnen. Aber heute haben sie es geschafft und dementsprechend ist der rotäugige Einschlag in der Topliste drin. Und naja, der wird halt gespielt in einigen Red Eyes Decks, aber es gibt noch eine Karte, die wichtiger ist. Und zwar der rotäugige schwarze Leuchtfeuerdrache, ganz klar. Das ist eine der Keykarten des gesamten Red Eyes Deck Themas und dementsprechend muss die Karte ganz klar auf Platz 1 sein der heutigen Liste. Und ich denke auch, dass wir einen großen Stärkeunterschied haben zwischen den Red Eyes Karten und den anderen Zwillingen, weil die meisten Zwillinge einfach gar nichts können. Naja, ich denke mal, dass Red Eyes sich freut, meine Liste gewonnen zu haben und ich bin mal gespannt, ob sie es nochmal schaffen. Würde mich aber ehrlich gesagt wundern, weil selbst Red Eyes halt competitive gesehen nicht sonderlich gut ist. Doch das war's auch schon mit der heutigen Top-Liste. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet und wie eure Liste aussehen würde. Und dann werde ich jetzt das nächste Thema ankündigen für die kommende Top-Liste. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Unionsmonster. Das ist eine weitere Monsterart, ähnlich wie die Zwillinge. Und auch hier gibt es nicht sonderlich viel Auswahl. Aber es gibt beispielsweise das ABC-Deck-Thema, das ziemlich gut ist, auch in der Meta beispielsweise aktuell. Und es gibt auch ein paar generische Union-Karten, die nicht schlecht sind. Und ich denke auf jeden Fall, dass wir da eine etwas bessere Liste rausbekommen als bei den Zwillingen. Aber wir schauen mal, was sich ergeben wird. Schreibt mir auf jeden Fall eure Vorschläge in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, was ist für heute. Schaut auch mal auf meine Endcard. Links ist mein Gaming-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formats. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.